Всем привет! Как у вас дела? У нас сегодня трансляция. Чем вы занимаетесь? Как вы проводите выходные? Как мы на английском скажем, как вы проводите выходные, да? Вопрос. How do you spend your weekend? То есть обычно, да? Обычно, как вы проводите выходные. И что можно ответить? I usually sleep a lot. Я обычно сплю много, да? I usually rest a lot. Я обычно отдыхаю много. Что еще можно? Ну, если вы женщина, да, наверное, вы много готовите во время выходных, так что это все на неделю хватило, да, поэтому вы можете сказать, I usually cook a lot, да. Также, что можно еще делать в течение выходных, да. I go to the cinema. Я хожу куда? Кино. I go to the cinema. Да? Вот, так можно ответить на вопрос How do you spend your weekend? How do you spend your weekend? Давайте повторим. How do you spend your weekend? How do you spend your weekend? Хорошо. И дальше ответ будет такой, как подходит именно для вас. Ну, я просто не знаю, как вы проводите выходные, поэтому I go to the river. Я хожу на речку или я езжу на речку. Может быть, да, два варианта. У нас есть река Днепр в Запорожье, поэтому мы иногда ездим или ну, не ходим, ездим на речку, потому что ну, прям пойти там далеко получается. Как мы спросим? Жарко? Is it hot? Вот так мы спросили. Жарко? И ответ. Yes, it's hot. Да, жарко. Либо no, it isn't hot. It's cold. Нет, не жарко. Холодно. It's cold. Cold. Мы с вами немножечко учим английский сейчас, да? Как меня видно, слышно? Давайте мы повторим то, что мы с вами учили в прошлый раз. Да? Какие у нас там были новые слова, выражения. Привет, привет, Анжела Горлова, Турса, привет. Как у вас дела? Мне хорошо видно, слышно. Я поставила самые низкие настройки, потому что именно с этими настройками работает видео именно в ОБС. Но с другими настройками пока что не работает. Поэтому ну, вот так вот. Итак, мы продолжаем. Давайте повторим то, что у нас было в прошлый раз. Да? В прошлый раз мы с вами повторяли слова, выражения. Да? Там у нас был бизнес английский. Давайте мы с вами повторим. Как 
какие у нас там были выражения. У меня была трансляция. Мы там учили с вами английский. Да? Вот у нас было слово новое. Alliances, alliances, alliances. И выражение, собственно, слова. Да? Subjects of alliances. Субъекты договоров о союзе. Fear, clear of alliances. Избегать присоединения к союзам. Capacity of states to enter into alliances. Право государств вступать в союзные договоры. Equipment and material alliances. Согласование характеристик оборудования и материалов. Как мы можем употребить эти новые слова, выражения? Напишите в комментариях. Также у нас было новое выражение «a screen in his tab». Можем использовать «a screen in her tab», «a screen in my tab», да? «ходить в пружинице» либо «бодрым шагом». Например, «he walks with a screen in his tab». Он ходит в пружинице. A spring in his tab – ходить в пружинице. His подразумевает наличие подлежащего во множественном, не во множественном, в мужском роде. То есть он, он in his tab, a spring in his tab. Если было бы she, например, она, да, мы бы употребили как she works with a spring in her Yep. Да? То есть от подлежащего это все зависит. Например, I walk with a screen in my step. Я хожу пружинится. Ну, например, да? Или бодрым шагом можно, да? Тоже перевести так. Или We walk with a screen in our steps. Мы ходим пружинится. Напишите, какие у вас есть варианты употребления выражения и screen in his, her, tab. His, her зависит от рода подлежащего. Ну, собственно, и от числа тоже. Также, да, пример. As he walked into the office that morning, there was a spring in his tab. В то утро он вошел к себе в кабинет необычно пружинистым шагом. Напишите ваш вариант употребления выражения a spring in his tab. His, her, our, your. Вот это мы можем менять. Также мы с вами проходили поражение, да? Career pay. Это денежное содержание. Как мы можем это употребить в нашей разговорной речи, да? How can we use it? Как мы можем использовать это? Например, has she got a career pay? Есть ли у нее денежное содержание? Может, это ребенок какой-то, да? Uh, has Has she got a career pay? Если у нее. Has he got a career pay? Если у него, да. Have I got a career pay? Ну, смотри, какая ситуация, о чем вообще идет речь, да? Career girl. Career girl – это девушка, избравшая своей целью карьеру. Женщина, делающая карьеру. Как это можно употребить, да? How can we use it? Например, am I a career girl? Я девушка, избравшая свою цель карьеру. И ответ, yes, I am a career girl. 
либо No, I'm not a career girl. Прошедшем времени. Давайте поглядим. Was he a career girl? Он был девушкой, избравшей свою цель карьеру. No, he wasn't a career girl. He was a career boy. <laughs> Получается, да? Окей. Okay. Career goal. Цель карьеры. What's your career goal? Какая ваша цель карьеры? Напишите, кстати, какая у вас цель карьеры. What's your career goal? Какая у вас цель карьеры? My career goal is... Ну, и там может быть что угодно, да? Вы можете сказать... Is to earn a lot of money. Заработать много денег. Да? Можно так сказать. Либо my career goal is to, to move into other country. Переехать в другую страну, например. Да? Или my career goal is to build. Построить. Что мы с вами будем строить? Напишите, что мы с вами будем строить. Is to build a swimming pool. Например, у человека была цель построить бассейн. Ну, разные же бывают цели, да? Is to build a swimming pool. Либо building. Либо office center. Office center. Также у нас было выражение career item, этап карьеры. Career item, этап карьеры. What's your career item? Какой у вас этап карьеры? What's your career item? My career item is, может быть, is the beginning of the career. То есть начало карьеры, да, это же тоже может быть как этап карьеры. My career item is the beginning of the career, <laughs> да? Хорошо. Дальше что у нас было? Career-wise. Работающий над повышением служебной квалификации. Is he career-wise? Он работает над повышением служебной квалификации, да? И поможет ли он считать себя таковым? И ответ yes, he is career wise. Career fair. Ярмарка вакансий. Career fair. Career over. Мчаться. Career post. Должность в профессиональной службе, профессиональная должность. Career about, носиться, мчаться тоже, да? Career alone, мчаться. Career books, литература о выборе профессии. Career books. What career books do you read? Какие? Книги о выборе профессии вы читаете. Тут подразумевается, что обычно. What career books do you read? Обычно. Если в данный момент вы читаете, да, то What career books are you reading? То есть тут мы смотрим, что значит в данный момент. Точно в данный момент. Мы употребили лингвое окончание, да, reading. И глагол to be употребили для множественного числа. Хорошо. Career break. Career break. Что такое career break? Кто помнит? Это перерыв в профессиональной деятельности. Разрыв в трудовом стаже. Например, has he got a career break? Если у него разрыв в трудовом стаже, и ответ yes, he's got a career break. Как 
как вам, слишком сложно или не слишком сложно? Привет, привет. Как меня слышно, видно? Мы с вами учим английский. Присоединяйтесь, кто пришел новенький. Будем учиться с вами вместе. Тут у нас сначала был такой легенький вариант, потом мы начали с вами изучать бизнес английский. Ну вот смотрим на да, новые слова, выражения, как мы можем их употребить. Career group. Это группа карьеры. Career group. Career woman. Американская работающая женщина. Также это женщина, имеющая специальность. Career model. Модель карьеры. Career model. Career model. Career-minded, службист, career-minded, службист, career-consul, career-consul, профессиональный консул, career-ladder, карьерная лестница, ladder-ladder, скорее ladder, career-ladder, career-worker, профессиональный работник, career-choice, выбор карьеры. Is career choice hard for you? Выбор карьеры сложен для вас? Is career choice hard for you? И ответ yes, career choice is hard for me. Да, выбор карьеры сложен для меня. Либо no, career choice isn't hard for me. It's easy for me. Нет, выбор карьеры не сложный для меня, он легкий для меня. Хорошо, идем дальше. Career core. Курсы повышения квалификации. Курсы усовершенствования. Has he got a career course? Есть ли у него курсы повышения квалификации? Ответ. Yes, he's got a career course. Да, у него есть курсы повышения квалификации. Либо, is there a career course here? Yes, yes, курс повышения квалификации. Yes, yes, there is a career course here. Да, курс повышения квалификации тут есть. Career master, консультант по профориентации. Положительно в школе. Career length. Продолжительность службы выслуга лет. Career length. Length. Хорошо, идем дальше. Career person. Человек, делающий карьеру. Кадровый военнослужащий. Career person. Привет, привет. Ну, в данный момент мы с вами вместе <laughs> занимаемся, да? Так, prowl. Prowl – это рысканье. Prowl. Prowl. Давайте повторим. Prowl. Prowl. Это у нас рысканье. Например, to be on the prowl. Рыскать в поисках чего-либо, либо идти крадучить. To be on the prowl. Также можем использовать to go on the prowl. Выйти на охоту. To go on the prowl. To go on the prowl. Выйти на охоту. To be always on the prowl. Все время шнырять, рыскать. Например, is he always on the prowl? Он все время рыскает, ну, в зависимости от какой-то ситуации, да? Yes, he's always on the prowl. Да, он все время рыскает. On the prowl. В поисках. Is he always on the prowl? Он всегда в поисках. Yes, he's always on the prowl. Red. Prowl. Образ человека ограбление. Prowl car. 
патрулирующая полицейская машина, полицейская патрульная машина. Frau Flink, краска. Frau de Line, совершать беспокоящие налеты на позиции противника. Take a prowl around the trees, пойти бродить по улицам. Take a prowl around the trees, пойти бродить по улицам. Как мы все это можем употребить? Давайте примеры, да? I prowled the store looking for sale. Я бродила по магазину в поисках скидок. We have prowled about the old building. Мы побродили по старому зданию. We have prowled about the old building. Мы побродили по старому зданию. Как у вас получается? За мной успеваете или нет? Ну, сейчас, в данный момент, я обучаю вас трансляции, да? Так, мы идем дальше. Так, вы учите английский. Поедете куда-то в другую страну, попутешествовать, погостить, может, кому-то, да? И будет вам очень хорошо общаться с иностранцами. We have prowled about the old building. Мы побродили по старому зданию. The hound will stand, the wolf will prowl. Гончая будет принюхиваться, волк будет рыскать. He likes to prowl the streets late at night. Он любил рыскать по улицам поздно вечером. The police were prowling the streets in their petrol cars. Полицейские патрулировали улицы на своих машинах. He ran prowls restlessly around the room. He ran беспокойно расхаживал по комнате. Restlessly, restlessly, беспокойно. Restlessly, restlessly, беспокойно. He moved like a tiger prowling the jungle. Он двигался подобно тигру, крадущемуся в джунглях. Привет, привет! Как у вас дела? Чем вы занимаетесь? Мы тут учим английский. В общем-то, на сегодня у меня уже все. Если кто не успел посмотреть, посмотрите потом в записи. У нас будет еще сегодня трансляция, но там будет не английский, там будут какие-то психологические темы которые вам тоже, я смотрю, интересны по моей аналитике. Я это смотрю. Вот, ребята, очень рада была вас всех прочитать.